Allo tout le monde, ici John aka Cybertron Warriors et nous voici de retour pour une nouvelle découverte des Transformers de la génération 1. Continuons sur la lancée des Lamborghini Contact LP500S. Cette fois, ce sera le tour de notre directeur de la sécurité des autobots en pleine mission pour une urgence quelque part dans la ville. Accompagné bien sûr de son partenaire. Voici le seul et unique Red Alert. Notre camarade est paranoïaque. Évidemment, c'est un trait que tous les directeurs de la sécurité ont, en notant que c'est contrôlé par la raison, la logique et le bon sens, bien sûr. Red Alert, malheureusement, n'est pas toujours aussi bon avec ses autres traits. Les Autobots apprécient son souci du détail et son dévouement dévoué à la sécurité, mais son rapport entre fausses alarmes et urgence réelle laisse un peu à désirer. Et grâce à l'effet « robot qui criait au loup », en référence au compte du « garçon qui criait au loup », cela les rend moins susceptibles de le prendre au sérieux lorsque ses capteurs détectent une menace réelle. Red Alert, alerte rouge en français, est un ami proche d'Inferno malgré leur personnalité polarisée mêlant huile et vinaigre. Incidemment, les deux autobots se sentent obligés de garder l'autre à l'écart des ennuis et cette préoccupation les fusionne en un duo raisonnablement efficace. Alerte rouge a aidé Inferno lorsque les dinobots ont accidentellement mis le feu au quartier général des autobots. Dans l'épisode L'île des Dinobots, partie 1. Lui et Inferno ont ensuite aidé Prowl et Jazz à encercler et attraper des voleurs de moto qui ont été transportés dans le futur par une distorsion temporelle, appelée aussi perturbation chronologique. Ce qui veut dire que c'est un phénomène créé de manière naturelle ou artificielle qui permet de voyager dans le temps. Dans l'épisode L'île des Dinobots, partie 2. Un troisième exemple en des aventures de Red Alert, et peut-être le plus connu de toutes, les Autobots testaient la puissante super arme en Nevagator qu'ils avaient construite en coopération avec l'armée américaine lorsque les Decepticons ont attaqué avec l'intention de voler l'arme. Éjection, Rumble, Frenzy, Ravage, Bosso, Opération, Destruction des Autobots, maintenant... Optimus Prime a ordonné à Red Alert et Inferno de rester à l'intérieur et de garder le bunker, pendant que le reste des Autobots se battait contre les Decepticons. Inferno s'irrita pour combattre les Decepticons et les s'arrête seul malgré les appels de ce dernier pour qu'il reste. Pendant la bataille, les attaques des Decepticons ont provoqué le feu et l'endommagement du bunker, à la grande consternation de Grappler, un camarade Autobot, frappant Red Alert sur la tête et l'enterrant sous les décombres. Réalisant ce qui s'est passé, Inferno et les autres Autobots sont revenus pour sauver Red. Malheureusement, le coup à la tête a endommagé les circuits logiques de Red, le rendant plus paranoïaque que d'habitude, et l'a amené à fuir les autres Autobots de peur qu'ils le démontent et l'utilisent pour des pièces de rechange. Il est également devenu complètement convaincu que son ami Inferno était après son travail, et il a donc échappé aux Autobots. Les dégâts de Red Alert étaient tels que s'ils n'étaient pas traités, ces circuits finiraient par exploser et les Autobots sont donc immédiatement partis pour le trouver. Pendant ce temps, Sportscream, qui avait été abandonné par les Decepticons sur le champ de bataille, sur ordre de Megatron, a été témoin de cela. Il décida d'utiliser la paranoïa de Red à son avantage, en prétendant former un partenariat avec l'Autobot, nourrissant son état paranoïaque, l'encourageant à voler le Nevagator et à l'utiliser pour détruire à la fois les Autobots et les Decepticons. Avec la connaissance de Red Alert, le couple s'est infiltré dans le bunker et a volé le Nevagator, juste à temps pour que Megatron saisisse l'arme et que Starscream révèle ses véritables manières lâches. Mais fort heureusement, Inferno a sauvé Red Alert de lui-même et de ses soi-disant alliés Decepticons dans l'épisode Auto Berserk. Je suis Sunway. Opération découverte terminée. Processus de remerciement enclenché. Félicitations. Jusqu'à la fin, vous êtes resté. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé. Et n'oubliez surtout pas de partager la vidéo. Cybertron Warriors et moi, on vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Oh,
Megatron, Wall!